。这小区的大妈每天出门都要摸一摸这块水泥地，因为这地面实在反常，温度竟高达八十三度。新鲜树叶只过了两分钟就被烘干了，轻轻一捏就成了粉，连鸡蛋都能煎熟。可周围都不热，偏偏就这一平米的水泥地发热，即使等到太阳下山。这块地方依然热浪逼人，小区居民都认为要么是漏电了，要么就是天然气泄漏了。接着找来电工师傅检查，发现并没有漏电。很快，天然气公司也来了，他们用工具在地上探了半天，也没有检测到泄漏的天然气。那现在怎么办呢？大家一商量，决定挖开地面，看看到底怎么回事。可越往下挖，温度越高，还伴随着阵阵白烟。一看温度计，都快超过一百度了。看到这反常的一幕，有人大喊：“火山要爆发了！”一听这话，几个工人吓坏了。说啥也不肯继续往下挖，还把已经挖开的坑赶紧填上了。物业赶紧请来几位专家调查真相，没想到专家的一句话让所有人大惊失色。专家怀疑是放射性元素裂变造成的，接着拿出仪器一通检测，还好没检测到任何放射性元素。为了找出真相，专家说还得继续往下挖。随着坑越刨越深，又出现了一个令人费解的状况：挖到大概一米深的时候，突然出现了一滩积水，本来一直冒热气的坑，慢慢就凉了下来，白烟一下子也不见了。各位专家也是一脸懵，大家商议片刻，说还得继续挖。为了加快进度，大家又请来了钻探队。钻探队把一根长长的钻头打进了地下，一下就挖上来很多黄土。也就是说，小区地下的土层非常松软。这时，专家一拍脑袋，恍然大悟，说应该是地热导致的。专家认为，在小区地下几千米处，有一些很细小的地下裂缝，地球内部热量通过缝隙，顺着松软的土层跑到了地面，就造成了地面发热的现象。至于挖掘过程中发热现象突然消失，那是因为泥水混在一起形成了泥浆，这些泥浆在不知不觉中就把这些缝隙给堵住了，地热也就被隔开了，所以地面自然又恢复到了正常温度。大妈每天买一只公鸡，却从来不吃，一到深夜就把鸡放在陌生人的店门口，连续四年从未间断。店主说从来没见过真人，刚开始也没在意，直接就吃掉了。接下来的几天，每天都能收到一只。可奇怪的是，附近其他店都没收到过鸡，这很明显和自己有关。他吓得不敢再吃，这很像是一种诅咒啊！怀疑是同行嫉妒自己的生意，恶意放在这里的。店主决定把自己经营的中餐厅改成面馆，并把菜单中关于鸡的菜品全部下架。即使这样，每天早上鸡还是准时出现，从不缺席。这下店主更慌了，大家决定偷偷安装监控，找到这个放鸡的人，一直等到深夜。监控中出现一位可疑人员。他神色慌张，四处张望，确定没人后，放下鸡，转身迅速离开了。店主吓得不敢说话，因为这人他之前就认识，好像就住在这附近。大家检查了沿街所有监控，果然发现了他的行踪。最后走进了一栋公寓，大家决定在公寓楼下蹲点，等了整整一天，在傍晚时分，终于等到了大妈。大家赶紧追了上去，质问大妈为啥要这么做，但大妈一口否认，简单丢下一句“我什么都不知道”，接着快速跑开了。记者一路追，大妈终于顶不住了。说出了两句让人摸不着头脑的话。哎，有些擦亮他还不擦亮擦亮，车上烟呢？哎，俺们给他擦亮还不擦亮车上烟呢？这是啥意思呢？原来是大妈认为来韩国工作的人不容易，看到中餐厅就有种莫名的好感，觉得应该帮助来韩国的中国人，分享一点自己的爱。事了拂衣去，深藏功与名。在大家的撮合下，大妈和店主终于见了面，沟通下来误会解开了，店主现在可以放心经营中餐厅，大妈也不用以这种怪异的方式继续散播爱了，省流。我觉得像剧本。他家客厅成了墓地，每天早上都会出现上万只死掉的蜜蜂，蜜蜂尸体能装满三个垃圾桶。然而，更多的蜜蜂还在源源不断的涌进来啊！就算把纱窗打开，哎，蜜蜂也不走，好像屋里有什么东西吸引着它。主人也是惨啊，被蜜蜂围攻，蛰得满头大包啊！一到晚上更夸张，整个天花板都会震动，还会传出一种怪声啊！没办法，晚上只能睡在卧室的帐篷里。然而，邻居家并没有出现这种情况，附近呢也没有养蜂场，那他们是从哪里来的？为什么偏偏选择他家？他家是有什么东西在吸引蜜蜂吗？真的奇怪啊！第二天，节目组再次上门，主人说今天死掉的蜜蜂很少。工作人员敲了敲天花板，里面也没有发出嗡嗡的声音。难道是一夜之间都死了？节目组用热像仪也没有检测到任何温度，决定打开天花板看看到底什么情况。找来了专业养蜂人，一打开啊，就发现一个硕大的蜂巢，蜜蜂也都活着，还发现客厅出现的蜜蜂都是通过电线孔钻出来的。原来啊，当蜂巢内部温度过高时，蜜蜂会扇动翅膀来通风，就会出现嗡嗡。的声音之所以现在蜜蜂安静下来，是因为天气降温了。它们一年只能生产出一个蜂巢，现在有六个蜂巢，说明它们已经在天花板生活六年了。那没什么好说的，直接给蜜蜂搬家，最后还收获了十七公斤的蜂蜜。主人说这就算六年的房租费了。然而下面村庄发生了更离奇的事，每到凌晨一点，整个村子就会传来龙的叫声。村长说，声音是从半年前开始的，每到凌晨一点就会准时响起，一直持续到早晨。啊，不戴耳塞根本没法睡觉，很多人受不了都搬走了。有村民认为是
，但村长说自己早就检查过了，锅炉一切正常。田木组继续寻找声音来源，这时一个类似的声音传来，来到屋内才发现是缝纫机的声音，但声音非常小。缝纫机表示啊，这个锅我不背，那难道是管道施工惹的祸？但施工队表示从来不会在凌晨施工。一时间，关于声音的说法越来越多，听起来也越来越灵异。又来到了凌晨，节目组全体动员，在村中各个角落寻找声音来源，还安装了声呐设备来监控。不一会儿，声音准时响起，大家都指向了同一个地方，正是锅炉所在的位置。声呐设备也检测出声音就来自村长家的锅炉。哎，这就很尴尬了，村长还是不肯相信，明明自己检查过的。锅炉售后人员排查了半天，终于找到了问题所在。锅炉上一个电磁阀产生了滑动，导致了这种不寻常的声音。维修完毕，村民终于可以睡个好觉了。同样在凌晨出现诡异声音的，还有下面这个公寓。每到凌晨四点，整个公寓就会传来敲门声，有时候是玻璃球掉地上的声音。声音是从五年前开始的，每天持续四个小时。声音出现时，整个房间都有回声，墙壁都会震动，很多人都无法安心睡觉，出现了不同程度的神经衰弱。有人干脆在外面租房住。物业也调查过原因，关闭了所有能产生噪音的设备，但最终声音还是没有停止，现在反而变本加厉，什么奇怪的声音都会出现。节目组在公寓不同位置都安装了摄像头，又来到凌晨四点，敲门声再次响起。一小时过后，又变成了玻璃球滚动的声音，声音竟然高达九十分。分贝要知道啊，地铁站声音也才八十一分贝。工作人员发现用铁锤摩擦瓷砖产生的声音和玻璃球掉落的声音很像，怀疑是有人故意这样做的。节目组在其他楼层安装了更多的摄像头，想找到这个人。接下来就是等待声音的出现，但是一晚过去了，完全没有出现任何声音。连续几天，声音都没再出现。其实已经没必要再调查了，很明显了，恶作剧的人就在公寓里。至于是谁就不好说了。一个月后，节目组做了个回访，物业表示，自从节目组采访过后，声。就没再出现过，这下都能安心睡觉了。好了，我是月被关注我，每天一个迷惑行为大赏。这个健身器材会自己运动，周围没有人，也没有一丝风，它却持续摆动了三十分钟，仿佛有人在上面锻炼一样。旁边还经常出现一只黑猫，黑猫死死的盯着健身器材，器材一动，黑猫就叫，看起来非常瘆人。诡异的现象一直持续到清晨，虽然漫步机已经停止了摆动，但手臂健身器又开始自己转圈，周围依旧没人，也没风。工作人员壮着胆子来到旁边，突然就感到一阵寒意袭来，健身器依然我行我素，转。不停，很明显啊，这鬼不怕生。有个工作人员不信邪，直接站上器材运动起来，一切都很正常。等他下来后，器材竟然持续摆动了一小时。难道一切都是因为惯性的原因？之前的小姐姐半信半疑的站上器材，运动起来真的好丝滑。节目组又把手臂健身器做了个对比，用相同力气转动健身器，这个问题器材比其他的整整多转了半个小时。这时，公园的管理员大爷来了，说这有什么大惊小怪的？这是前几天新安装的，涂抹了过量的润滑油，所以比较丝滑，只要轻轻一晃就可以持续摆动。很久，并不是什么超自然现象，健身器材很可能就是这只黑猫晃动的。这个问题算是解决了。然而下面这家发生的事，就多少有点诡异了。他在墙上不能挂任何小孩的照片，只要一挂上就会被墙壁震掉，就好像里面有人在敲墙。每过五分钟，墙里还会发出奇怪的声音，小孩每天都会被吓哭。最近还变得越来越离谱，不仅墙会响，地板也开始震动，尤其到了晚上，声音更夸张，弄得一家人都无法睡觉，甚至到了只有吃药才能睡觉的地步。主人说已经有三年没能好好睡觉了，他们把家里能发出声音的设备都拆了，声音依然没有停止。奇怪的是，邻居家却从来没有听过这种声音，邻居怀疑会不会墙里藏了什么东西，因为实在找。找不到原因，他们不得不往那方面想。工作人员趴在墙上等待声音出现。哦哦哦哦声音远比想象的大，节目组猜测会不会是建筑工地的声音，但他家附近并没有施工现场，锅炉和水箱也检查过，没有任何问题。就在这时，专家发现楼下的水表管道有问题，一旦过水，水管就会震动。专家关闭了水管，果然声音都没再出现。接着再次打开水管，声音再次出现。专家解释说，声音就是水压造成的，水压冲击使得管道震动，然后又引起了墙壁震动，进而产生了声音。随后改装了管道，一切恢复了正常。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。